ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோவில் அழிவில்லா தலைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி ஒரு குட்டி பார்ட் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அப்படின்னா என்ன அதனால் என்னென்ன பயன் பயன்கள் இருக்குது அதனால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலி இன்டெலிஜென்ஸ்னால் நமக்கு மனிதர்களுக்கு பயனாக இல்லை அதே போய் ஆபத்தாக முடியுமா இது மாதிரி பல டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாத இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ரோபோட்டுக்கு குடியுரிமை வழங்கியிருக்காங்க ஆச்சரியமா இருக்குல்ல அந்த டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க அதர் சோசியல் மீடியால ஃபாலோ பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ இன்னைக்கோ நேத்தோ இல்லை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இன்டர்நெட் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கிடையாதுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமா கம்ப்யூட்டர் என்னைக்கு வந்துச்சோ அன்னையிலிருந்து ரொம்ப வருஷமா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது இருக்கு ஆனால் அப்போ அந்த பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில்லாம் இதை பெரும்பான்மை உபயோக பண்ணலன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுக்கு அப்புறம் இன்டர்நெட் ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தேவைப்படுது மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லேருந்து ஏ டு ஜெட் எல்லாமே வளர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இதோட தேவைகள் அதிகமாச்சு இன்டர்நெட் ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலி இன்டெலிஜென்ஸ்னால் நீங்கள் என்னன்னு கேட்கலாம் அதுக்கு சிம்பிளாக ஒன்று ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ சரி இல்லை ஒரு அமேசான்லேயோ சரி எந்த வெப்சைட்டில் இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரு மொபைல் வாங்கியிருப்போம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆப்பிள் மொபைல் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த ஆப்பிள் மொபைலுக்கு ஒரு பவுச் தேடுறீங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தேடுறீங்க பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு மாடல்ஸ் பிடிக்கல உங்களுக்கு ரேட் ஒன்றும் செட் ஆகலை விட்டுறீங்க சரி இப்போ ஃபேஸ்புக் போகிறீங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஃபேஸ்புக் போகிறோம் ஃபேஸ்புக் போனால் நீங்கள் இங்கே இதில் என்ன சர்ச் பண்ணிங்களோ ஃபே ஃப்ளிப்கார்ட்டில் என்ன சர்ச் பண்ணிங்களோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுச்சஸ் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் காமிக்கும் எப்படி என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பேர்த்துக்கு இது நடந்திருக்கும் நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணுறீங்களோ ஒரு டிஷர்ட் சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானில் இது பண்ணுறீங்கன்னா அதே ஃபேஸ்புக்கில் காமிக்கும் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக மற்ற இதில் வந்து காமிக்கும் என்னைக்காவது இது எப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருப்பீங்கன்னா அதுக்கு இதுக்கு ஒரே இமெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்காதது வந்துருப்போம் அதே வேறு வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே ஃபேஸ்புக்கில் காமிக்கும் அதை சஜஸ்ட் பண்ணும் அதை நீங்கள் லிக் கிளிக் பண்ணி பார்ப்பீங்க பிடிச்சி போவோம் அதில் நே டைரெக்டாக உங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்து ஆர்டர் பண்ணி வர வச்சுருவீங்க இது நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு தகவலை தேடுறீங்கன்னா கூகுள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது வேறு எந்த வெப்சைட்டில் எந்த ஆன்லைனில் நீங்கள் போனீங்கனாலும் சரி அதுக்குண்டான விளம்பரங்களோ அதுக்குண்டான பொருட்களோ உங்களுக்கு ஷோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஒன்றில் நீங்கள் வாங்கலாம் ஒன்று ஒன்றில் கிளிக் பண்ணி வாங்கிடுவீங்க இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தேவை என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக கொண்டு வந்து கொடுக்கறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் அது ஒரு பகுதி இப்போ நான் வீடியோ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உள்ளே வந்திருப்பீங்க சில பேர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க புதுசாக இருப்பீங்க நீங்க என் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த வீடியோ வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு காரணம் யூடியூப்னு சொல்லலாம் யூடியூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுளோட நிறுவனம் கூகுள் வந்து அது சஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குது இப்ப நீங்க ஒரு ரிலேட்டடா ஒரு வீடியோ சர்ச் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டட் வீடியோ என் வீடியோ வந்திருக்கும் அதை பார்த்து நீங்க அந்த வீடியோ பிடிச்சி நீங்க வந்து லைக் பண்ணிருப்பீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்க இல்ல எனது ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் எனது ஒரு வீடியோ பார்த்தா மற்ற வீடியோஸ் எல்லாமே வரும் அதில் ஏதோ ஒரு வீடியோ பிடிச்சி போய் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க இது வந்து நீங்களும் நானும் முடிவு பண்ணுறது கிடையாது இது முடிவு பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் யூடியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் கொண்டு வந்து உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நிற்கிது உங்களை பார்க்க வைக்குது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் தேடுறது உங்களுக்கு நீங்கள் மறந்து போயிருக்கலாம் ஒரு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ
ரெண்டு செகண்ட் கழிச்சு நீங்க படிச்சு பார்த்துட்டு அளவா கொடுத்தீங்க இல்ல டெனி கொடுத்துருங்க டெனினா அது இது எனக்கு தேவையில்லை இது அசஸ் பண்ண தேவையில்லை கொடுத்துட்டே உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சுது எல் நான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த இமேஜஸ் எதுவுமே தேவையே இருக்காது அந்த ஆப்புக்கு ரிலேட்டடாக அது தேவையே இருக்காது ஆனால் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணவா இமே இமேஜஸ் சேவ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இந்த மாதிரி இருக்கதா நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக பெருசாக இப்போ நம்ம ரோபோட் அந்த மாதிரி கூட நம்ம போக தேவையில்லை இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு இது இது பண்ணணும் இது இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நம்ம கோடிங் பண்ணி வச்சிடறோம் இன்னும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறோம் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்குவோம் ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கு ரெண்டு டப்பா இருக்கு அந்த ரெண்டு டப்பால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருக்க மிஷினே இது வந்து ஒரு வாழைப்பழம் ஒண்ணு எடுத்துக்கோ ஒரு ஆரஞ்சு ஒண்ணு எடுத்துக்கோ இது வாழைப்பழம் இது ஆரஞ்சுன்னு சொல்லி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணி எல்லாமே ஒரு இரநூறு ப்ராடக்ட் இரநூறு வாழை வாழைப்பழம் இது இன்னொரு ஃப்ரூட் சேர்த்து இரநூறு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டுமே தனித்தனியா பிரிச்சு ரெண்டு டப்பால போடணும் இப்ப அது எப்படி சென்ஸ் பண்ணுது நாம தான் அதை கோடிங் போட்டு வைக்கிறோம் இது மாதிரி இந்த கலர்ல இருந்தா இது வாழைப்பழம் இந்த தன்மை அந்த ஹார்ட்னஸை பொறுத்து அந்த ஹார்ட்னஸை பொறுத்து இது இருந்தால் இது வந்து ஆப்பிள் அல்லது ஆரஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி கோடிங் பண்ணி வச்சிடறோம் அந்த மிஷின் கோடிங் பண்ணி வச்சிடணும்னா எந்த ப்ராடக்ட் அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே வந்து அந்த இதில் வந்தாலுமே கலந்து வந்தாலுமே இது தனியாக அது தனியாக பிரித்து இது பண்ணிடும் இது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிடறோம் இது மாதிரி பல மிஷின்ஸ் வந்துருக்கு எல்லா பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிங்கெல்லாம் இது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பைக் வந்துருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு லான்ச் ஆகி ரிவோல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைக் வந்துருக்கு இது வந்து சிம் கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் ஜி சிம் கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கம்பெனி வந்து மைக்ரோமேக்ஸோட கோ ஃபவுண்டர் அந்த கோ கோ ஃபவுண்டரோட கம்பெனி தான் அந்த ரிவோல்ட்டுங்கிற கம்பெனி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கிறது நிறைய அட்வான்ஸோட அந்த பைக் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி காரும் வரப்போகுது இப்போ நிறைய டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெளிநாட்டில் சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலி டிரைவர்ஸே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ இந்த இடத்துல பிரேக் போட்டு நிறுத்தணும் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வண்டி வருது கரெக்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நம்ம மேனியூவில் என்ன பண்ணுவோமோ அதை விட பர்ஃபெக்டாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கார்ஸ் நிறைய இப்போ வரப்போகுது மேக்ஸிமம் டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸில் நிறைய சேல்ஸுக்கு அந்த மாதிரி காருங்க வரப்போகுது நம்ம டிரைவர்ஸே தேவையில்லை நம்ம ஓட்டவே தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே சென்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எங்கே போகணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமோ அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம போயிடும் அதே மாதிரி பிரேக் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல சா சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளமாக இருக்குது ஏ டு ஜெட் எல்லாமே அதே டிடெக்ட் பண்ணிடும் அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு நான் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லியிருந்தேன் எப்படி ஒரு ரோபோட்டுக்கு குடியுரிமை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சோஃபியான்னு சொல்லி ஒரு ரோபோட் உருவாக்குனாங்க அமெரிக்காவில் அந்த ரோபோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ நம்ம ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்த குழந்த பிறக்கும் போது நாம் நடக்க சொல்லிக் கொடுப்போம் கீழே உழுவோம் மேலே எந்திரிக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா பேச கற்றுக்குவோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொன்றா லேர்ன் பண்ணிக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது ஒவ்வொன்றா அதை லேர்ன் பண்ணி ஏ டு ஜெட் எல்லா திறமைகளும் சேர்த்தி ஒரு ந எல்லா திறமைகளும் அது எவ்வளோ மனிதனோட குயிக்காக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது உருவாகிடுது அந்த ரோபோட்டுக்கு சவுதி அரேபியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் குடியுரிமை வழங்கியிருக்காங்க இன்னைக்கும் அது சவு சவுதி அரேபியாவோட சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருக்கு சோஃபியாங்கிற ரோபோட் எத்தனை பேருக்கு இந்த தகவல் தெரியும் தெரில நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த தகவல் தெரியணும்னு ஆசைப்பட்ட அதனால இந்த வீடியோவில் நான் அதை சொன்னேன் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியாது அதாவது இது மாதிரிலாம் பெருசாக கொண்டுட்டு வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு நம்ம முதல்ல பிளஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வேலைகள் வந்து இப்போ நம்ம மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ரோபோ ஆகட்டும் செஞ்சு முடிக்கும் மேன் பவரை மேக்ஸிமம் நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணும் டைமிங் வந்து ஒரு வே
ஏன் இப்படி நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பேக்கிங் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு பொருள் வந்துச்சுன்னா பிரித்து வைக்கிறதுலேருந்து அங்கே நிறைய ரோபோட் தான் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதனால் அங்கே நிறைய பேர்த்துக்கு படிப்படியாக வேலை குறைஞ்சிட்டு இருக்கு வே வேலையாட்களை குறைச்சிட்டாங்க சரி இப்போ இது மாதிரிலாம் ஃபுல்லாக ஆர்டிஃபிஷ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டா இப்போ நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் ஆல்ரெடி இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை படிப்போமே நிறைய பேருக்கு இப்போ ஐடி கம்பெனியில் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ஐம்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை போச்சு ஒரு லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை போச்சு இந்த கம்பெனியில் ஒரே நாளில் பத்தாயிரம் பேர் தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய நியூஸை கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்னும் இந்த மாதிரி ரோபோ வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இன்னும் எத்தனை பேருக்கு வேலை போகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நான் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஸ்ஸு வந்துருச்சு டூ வீலர்ஸ் நிறையா வந்துருச்சு முன்னெல்லாம் நம்ம என்ன பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் மாட்டு வண்டி பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் சைக்கிள் பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் மாட்டு வண்டிக்கு சில பேர் வச்சுருப்பாங்க அதில் ஒரு நாலு பேர் ஏறி போவாங்க அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸு வந்துச்சு பஸ்ஸு வந்ததுக்கப்புறம் மாட்டு வண்டிங்க மற்ற வெஹிக்கிள்ஸு குதிரை வண்டிங்க இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே போயிடுச்சு அப்போ மாட்டு வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தவங்களும் சரி மற்ற இது பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்களும் சரி வேறு எந்த ஜாப்பில் இருக்கிறவங்களும் சரி அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வருதா இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை பறி போயிடலாம் ஆனால் புது வேலைகள் நிறைய உருவாக வாய்ப்புகள் இருக்குது மனுஷன் இருக்கிற டெக்னாலஜி தகுந்த மாதிரி மாறி போயிட்டு தாங்க இருக்கணும் இன்னும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம லைட்டு பழைய லைட் வச்சுருப்போம் ஆன் பண்ண ஆன் ஆகும் ஆஃப் பண்ண ஆஃப் ஆகும் ஆனால் இப்போ நிறைய டெக்னாலஜி வந்திருக்கு அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலி இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம மனுஷன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது லைட் ஆன் ஆகும் வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆஃப் ஆயிரும் அதே மாதிரி டோர் டோர் லாக் பண்ணாலும் லைட் ஆஃப் ஆயிரும் டோர் ஆன் பண்ணாலும் லைட் உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆயிரும் இருக்கிற லைட்டிங்கை பொறுத்து வெளியில் அதாவது சன்லைட்டை பொறுத்து சன்லைட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா வெளிச்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆன் ஆகி ஆயிரும் இந்த மாதிரி பல டெக்னாலஜிஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மனுஷன் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை உருவாக்கினா மனுஷனுக்கே அது போய் ஆபத்தாக முடியுமா உங்களோட கருத்தை நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதனால் பாதிப்பாக இல்லை இதனால் எந்த பாதிப்பும் மனிதர்களுக்கு வராதா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த உலகத்துக்கு அவசியம் தானா அது அப்படி வந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரி விளைவுகள்லாம் வரும் உங்களோட கருத்தை நான் தெரிஞ்சுக்க ஆவலாக இருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு வீடியோ இருந்தாலும் நிறைய பேர்த்துக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் நமக்கு இந்த வீடியோ ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம புதுசாக பார்க்கலான்னு கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம இன்டர்நெட்டில் இருக்காங்கன்னா ஒரு பத்து லட்சம் பேர் நம்ம பார்க்குறாங்கன்னா ஆனால் நம்மளோட மக்கள் தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கோடி பேர் நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமல் தான் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இருக்குது இப்போ நான் ஒன்று பேசுகிறேன்னா இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அதை பற்றி இப்போ நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கற்றுட்டு இருந்திருப்பீங்க ஆனால் இன்னும் நாலு பேருக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி புது விஷயம் நான் பேசுகிறது இல்லை யார் பேசுனாலும் சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்